Be trusty as to swears. See you, okay? Um, <laughs> sí, sí, no ha cambiado ni ha cambiado camiseta ni nada. Uh, bienvenidos a Cerveza y Gasolina. La segunda parte, vamos a seguir con el tema. Uh, terminando varias cosas. Uh, acabo de ver, tiene. Está dejando cosas de aceite en el suelo todavía. Entonces tengo que mirar esto. Uh, el forrador de gasolina. Acabo de empezar a mirarlo otra vez. Um, si puedo arreglarlo, arreglo. Ok, vamos a tratar el tema del asiento que es demasiado alto porque es ridículo. Es que no entro, tengo que abrir el techo solar para que mi cresta pueda estar ahí. La idea aquí es que los guías son originales de Lancia y tengo que mantenerlos perfectos para devolverlos con los asientos originales cuando quiero cambiarlo. Um, entonces lo que tenemos que modificar es el asiento. Bueno, creo que los guías, joder, es que no recuerdo nada de mi memoria es fatal y estamos hablando de... ¿Cuánto hemos dicho? 11 años desde que... No, 2014 pasó ITV. En 2014, a lo mejor 2015, puso los asientos. Solo 6 años, debo poder recordar algo, ¿no? ¿O no? Demasiado cerveza. Te dicen que la cerveza te ayuda a olvidar. ¿No? A ver si, a ver si estoy bien aquí. Para un inado vendría súper bien, seguramente. Es un poco alto, ¿no? De, de... Bueno, ahí está más o menos. Que no es un coche muy grande, ¿sabes? Pero... Sí, está bien. Está bien, entonces, ¿qué coño he hecho este lado? Okay. Esta hacienda está perfecto. Todo montado correctamente, bajo. Voy a quitar ese asiento, darle la vuelta. Um, a ver qué coño hice, porque no recuerdo. Ah, oh, vale, está totalmente diferente. Este lleva los guías de Lancia. Y este lleva los guías que han venido con. Pues no hay nadie aquí para grabar. Es sábado. No hay nadie aquí, punto, actualmente. Pero tengo ganas de tener mi lance funcionando otra vez. Entonces yo estoy aquí. voy a tener muchos comentarios como por qué coño no pongo los asientos originales um, que no quiero ¿Ya está? el coche queda guapísimo con estos asientos sé que no es lo suyo para su valor pero los asientos están guardados cuando lo vendo vuelvo a montarlo para mí para mi gusto yo prefiero estos yo siempre me gusta modificar siempre cambio no puedo dejar ni un coche de serie Uh, la próxima cosa que voy a intentar solucionar es un par de fugas de aceite. Uf, es que imposible ver cuántos fugas tiene. Siempre tiene algunas fugas. Yo he arreglado tantos fugas y, y se arregla una y salta otra, pero está bastante mojado que acabo de mirar abajo del coche. Uh, entonces voy a lavarlo con desengrasante, sacarlo, uh, arrancar el coche y dejarlo encendido a ver por dónde viene el aceite. Está bastante mojado aquí, mucho, mucho. 
El olor de ese aceite quemado cuando estoy conduciendo es obvio ahora, el, el escape está mojado. Entonces, cuando se caliente, obviamente va a dar olor de aceite quemado. Bueno, voy, voy a limpiarla, a ver. A ver. Vamos a ver por dónde coño viene todo este aceite. El problema es que hay aceite por todos lados, ¿no? Bueno, claro, supongo que está goteando por aquí delante y con la velocidad del coche se mueve por atrás. Miren los golpes tiene el escape, el cante. Antes yo vivía en el campo, entonces he recibido un par de golpes. Cuando llego a casa siempre me preguntan por qué estoy tan lleno de mierda. <risa> por cosas así. Ahora voy a terminar que lleno de mierda. Más o menos limpio. Aquí um, puede ser que tiene frugas también y después el secundario que tienen como una tapadera aquí abajo. El, desafortunadamente parece que los retenes principales del motor tienen frugas porque mira, esto estaba limpiado y ya parece un poquito mojado. Voy a arrancarlo, dejarlo calentar abrir la puerta para que los gases no me maten y ver otra vez por dónde viene. Que, que no es lo que estaba esperando. Bueno, esperando, no es lo que pensé. Uh, yo estaba listo para encontrarme una fuga de verdad y lo que hemos encontrado es como 40 de... A ver si vas a poder verlo. Es el más obvio de todos. Ay. Se, se ve, obviamente, tiene una fuga. Es que no es nada, pero... Es que básicamente tiene... Suelta un poquito de aceite por todos lados. Todos los torneos sueltan un poquito. Como he dicho ya, la manera de solucionar esto y, y lo que actualmente es necesario es bajar el, el motor del coche. Um, porque tiene tantos fugas y bueno, ahora no es el momento. Um, voy a intentar añadir un poco de sellador. Estos to son todos los torneos que estaban, bueno, dos o tres bastante como gotas y el resto un poquito mojado. Um, vamos a ver, un poquito de sellador lo ponemos y, y ve. Tengo todo tipo de gente contactándome por YouTube y Instagram y todo diciendo que quieren comprar el coche. Bueno, vamos a ver después de ver ese vídeo. <risa> Voy a chequear los niveles de caca de cambios y diferencial también porque la probabilidad es que este tiene fuego también. Bueno, este tiene que ayudar, seguramente este ayuda. Tú, tú ves la silicona salir por todos los huecos, por las arandelas, entonces está mejor sellado que antes. Voy a investigar ahora por internet cómo chequear los niveles de aceite de los cacos porque tiene, creo que tiene dos, creo que el diferencial está, ah no, que mira que tiene un, tiene un tubo aquí. Que la ansia lo hace fácil, chequear los niveles de los cacos de cambio, es que mira, como el motor. Y está básicamente vacío. Tenemos fugas de caca de cambios también, que guay. De tener varía me hace pensar que consume, la caja de cambios consume aceite, ¿sabes qué te digo? ¿Por qué? Yo nunca he visto esto. En, en cajas automáticas sí, es muy muy común que tiene varía. Sí, no, no. Si para rellenar o hacer el cambio de aceite en una caja automática no hace Sí, es porque que, tiene que, que, que sí, tiene lleva que filtro, lleva bomba, lleva no sé qué. Y tiene que calentarlo y ponerlo en marcha y todo tipo de cosas para tener el nivel correcto. El típico de, de siempre eh, es otro día el proyecto de arreglar un par de cosas y mostrar el coche y para hacer un vídeo rápido ha terminado en una semana el coche en el elevador uh, buscando, uh, arreglando todo tipo de cosas. Intenté grabar con mi móvil durante arreglar, esto ya está todo montado, pero básicamente este carcasa aquí ha tenido un arreglo soldado que está bien hecho, pero tiene una, como una picadura súper chiquitita en la soldadura y esta era la fuga de la caja de cambios. Entonces he usado una, una resina de dos componentes específicos para arreglando aluminio. No tenía raja, no tenía nada de, de la estructura dañada. 
Entonces he hecho un poquito de limpiado bien, un poquito de, de resina, he vaciado el aceite de la caja de cambios, obviamente, antes que hacerlo. Um, ahora estamos esperando que seque la resina y con un poco de suerte, uh, eso es una cosa menos. Tiene un montón de fugas más, es que todo, tiene fugas chiquititas por todos lados. Tú sabes, un poquito de humedad abajo del coche no es un gran problema, un coche viejo, un coche italiano encima de todo. Um, entonces ahora quiero poner los asientos dentro y acabo de recordar de otra cosa, que me encantaría que funcione la, eh, la cuenta combustible. Estoy tan harto de conducir un coche sin saber cuánta gasolina tiene. Este va a estar de lujo, que, que entra en mi cabeza en el coche. A ver si coinciden los cuatro bojetes, porque han, que funcionó antes que poner las guías, pero después lo que pinte las chapas y están, hay como cuatro maneras que puede ponerlo. Mi BMW vale para algo, como puedes ver. Porque es lo único cosa para que vale ahora mismo. Ahora mismo, ¿eh? Entonces ahora... Que han concedido estos cuatro tornillos. Cuando lo ponemos en el coche, tienen que coincidir estos cuatro tornillos. Oh, la verdad que he estado luchando con estos dos asientos, de que era muchísimo pego que esperaba, pero bueno. Ah, oh, sí, ¿no? Bueno, que si cerramos el techo solar. Que entra bien, ¿no? Justísimo. Bueno, ahora tengo que tapizar el techo porque si no voy a terminar con pegamento en mi pelo. O espuma, no sé qué es la cosa podrida esta. Bueno, bien. ¿Lo arrancamos sin escape o qué? Sí. He tenido que grabar la bajada del escape para, para hacer el arreglo. Um, ¿Y por qué parece que la gente.? Bueno, no, porque yo me gusta hacerlo, pero la gente también me parece que le gusta. Vamos a arrancarlo sin el silencio del trasero, a ver cómo suena el, el 2000 Turbo de verdad. Este, este escape es guapísimo, que suena genial, pero hace muy poco ruido. Entonces, ahora cuando seque la resina, lo arrancamos un poquito a ver. Mm. <risa> silenciadores es demasiado aunque es muy bonito la fabricación que han hecho ahí y se vea desde atrás queda guapo quizás lo suyo es quitar lo del centro y después si tú siempre hay ningún problema y la suspensión y los asientos y el volante y no sé qué más bueno ya está esperamos que seque la resina de la caja de cambios esta es la bomba seguro Uh, gasolina salida, uh, vuelta y buscando por Google parece que este es pero entonces casi seguro está pegado con la gasolina mala de tantos años pasados um, pero cómo se abren estas cosas, supongo que hay herramientas específicas ¿no? pero incluso no hay, yo tengo para abrir uh, filtros de aceite pero no hay hueco aquí entonces es, bueno voy a intentar con el destornillador que hay Seguramente que va a hacerle daño, pero... ¡Oh, qué tan fácil no puede ser, ¿no? Es como el contrario del puto asiento de ahora. Bueno, está quitando, vamos a ver cuando tenga que ponerlo. Sí. Dios mío, está lleno de gasolina. Bueno, 
Y sorprende que no puedo ver cuánto hay. Siempre pongo cada, cada dos días, pongo el satélite por si en caso. De la manera que funciona, que es que tiene un, un flotador dentro. Y cuando sube la gasolina, la gasolina entra por el boquete donde está saliendo ahora. Y el flotador va subiendo y se marca cuánto consume, pero... No mueve. Pero sí se puede abrirlo, por eso. Lo abrimos. Y ver por qué no quiere mover. Bueno, lo enchufamos, lo limpiamos un poquito y lo enchufamos directamente así como está, a ver, si, a ver si funciona cuando está aquí fuera. La idea es que vamos a ponerlo a funcionar pero fuera del, de la gasolina. No hace nada, absolutamente nada. No tan divertido sobre este coche, es podrías trabajar constantemente y toda la vida sin, sin problema. <risa> Nunca. Esto soy yo con alegatos. Entonces el problema está aquí. Ah, es que están aquí directamente. El Google sale. Yo siento libre. Yo no necesito saber cuánto gasolina tengo. <risa> Actualmente. <risa> 300 libras. Sí. Este trozo de plástico. Ok, voy a limpiarlo un poco más para evitar gastando 300 libras en una cosa que, que no es nada. Mira, mira estas manos aquí. Abajo de todo hace buen contacto. Más y más y más y más subiendo. Entonces pasa que este funciona. Este funciona, funciona haciendo contacto por el muelle en el centro y el muelle creo que no está haciendo buen contacto aquí en el base porque está oxidado. Pero esto, esto es un poquito de lija que tengo aquí dentro. Pero aquí está, está un poquito mejor, pero no mucho. Está haciendo buen contacto. El problema que vamos a tener ahora es que no hace buen contacto aquí. ¿Y cómo coño voy a limpiar esto? Lo he puesto, ok. Ahora vamos a encontrar más óxido. No, no, no. Que he puesto, que ahora que sí que va a funcionar. Uh, ¿Contacto, Tom? Uy, uh, ¿está haciendo algo? Sí, sí, hace algo, hace algo. ¿Cómo? Uh, sale de la reserva. Uh, 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 uh. ¡Ey! ¡Que funciona! ¡Otra vez! No, en serio que con esto sí estoy muy contento porque la verdad es una pesa de un coche sin, sin marcar combustible. Claro, y claro. tengo tres. ¿Hay una herramienta específica para eso? ¿Alguien lo tiene? Me interesa saberlo, seguramente que hay. ¡Bien! Que la verdad que no sé la manera de, de llenar esta caja de cambios que no encuentro, normalmente tienen un torneo que se abre y se pone el aceite dentro. Aquí no lo encuentro. Vamos, okay. a, vamos a ver si esto funciona. ¿Qué hora es? ¿Qué pego se ve? Se la cinco. Uh, una cosa que tengo que mencionar, grandes noticias. Vamos a estar haciendo nuestro... Bueno, vamos a estar haciendo un evento. Um, vamos a col uh, colaborar con Premier Body Shop en este punto, que es un gran amigo mío uh, que tiene ideas parecidas, ha hecho ya un par de eventos que eran increíbles um, es el 15 de octubre, si queréis venir uh, a conocernos que vamos a estar ahí todo el equipo, vamos a estar uh, vendiendo el merchandising y todo todo lo de antes, uh, pero en este punto ven Uh, esa es otra cosa que quería hacer. Me encanta cuando tengo la cosa correcta. Mira, hay una foto de Pizarro. Ah, y paz. Ok, ahora vamos a disfrutarlo un poquito y llevarlo a el pub. <risa> Porque es viernes y el canal se llama Cereza y Gasolina o oh, Gasolina y Cereza. Pegó el 
sea, que no duró ni, ni 10 kilómetros. Está tirando un montón de aceite. Está. Están tirando aceite de, de caja de cambios, de motor, de. Bueno, de motor no sé, exactamente. El motor está a nivel todavía. Ah, ah sobre calentado. Estaba la luz de temperatura en los frenos también bueno, por el camión que sale hoy frente mío lo he pisado tan fuerte no sé qué decir frenos ok, está me ha mejorado la temperatura bueno, el, el pub está a un kilómetro de aquí y mi casa es poco más que eso entonces a lo mejor, por favor que llegue el pub es muy importante, es viernes que, que vamos, voy a mosquear mucho si no llega el pub venga, seguimos que es 60 atrás 40 delante entonces debe hacer donas verdad pero en asfalto tiene track, tanta tracción es imposible pero aquí con un poco de grava debe hacer algo vamos a ver Mira la cámara, esto está tan sucio que no van a poder ver nada. Bueno, donuts que no exactamente, pero sí de rapa. Venga, vamos antes que viene la policía. Me vino una cerveza ya porque uno perdió su cora bajando la cuesta intentando grabarme con su cabeza fuera de, del coche. Uh, otro se quedó sin gasolina. Pero aquí estamos. Um, <risa> Trabajando que hemos hecho limpiando el coche. ¿no? Tiene más problemas. Este siempre iba a ser el caso que la verdad es otro coche ahora que conduce buenísimo. Los putos frenos todavía, escuchando el coche llegando aquí, joder, que hacen tanto ruido que es, es absolutamente fuera de control. Tengo que comprar varias piezas. Uh, el asiento, un éxito. Uh, la suspensión, buenísimo. Hemos cogido varios baches y, y incluso hemos hecho un poquito de, de off-road, un, un poquito de grava y eso no ha rozado ni un poquito. Es absolutamente buenísimo. Se veis y gasolina, tiene que seguirnos en YouTube. <risa> perfecto, literalmente perfecto, es que no, no hay que ajustar nada. Um, el asiento sería guapísimo si podría bajarlo centímetro y medio más, pero literalmente no creo que hay manera. No entiendo cómo los originales quedan más bajo. Pero ahora mirándolo al lado de un coche normal, el coche es tan chiquitito, es impresionante. La fuga. Voy a ver, voy a ver qué le pasa, que voy, yo vivo aquí al lado, que voy a aparcarlo ahora y, y cuando mi BMW no está en el elevador voy a mirarlo, pero básicamente ahí está, lo he pasado bomba grabando esta tarde, ha sido súper, uh, súper, súper divertido. Uh, y ahora voy a seguir y beber más cerveza. Saludos.